but de, de, de ce comptage, c'est de, de suivre l'évolution des effectifs en quantité et si possible en qualité euh, des populations de chamois sur, dans le massif du parc national de la Vanoise. Et donc euh, le résultat minimum, c'est d'avoir un nombre d'animaux. Et si on peut déterminer les sexes et les âges, on peut affiner la connaissance de la population de chamois et suivre son évolution tous les trois ans. Ça nous permet, outre la connaissance de l'espèce, de pouvoir euh, utiliser ces résultats pour une gestion de la population et en particulier pour la détermination des plans de chasse en zone périphérique du parc. Le secteur, c'est ça. On a parcouru ce, ce trajet-là et on note ce que l'on a vu. Et après, on reporte sur la fiche le numéro d'ordre de l'observation, l'heure et le détail des effectifs. L'important, c'est que la méthodologie soit toujours la même. Donc, on peut supposer que l'erreur est toujours la même et que donc les résultats sont comparables. Donc, plus qu'un résultat brut en nombre d'animaux, ce qui nous intéresse, c'est l'évolution des, des effectifs. Les secteurs sont déterminés en fonction de plusieurs facteurs. Euh, donc d'une part la connaissance des différentes populations qui existent sur le secteur, puisque le secteur est immense, donc il y a plusieurs populations de chamois. Ensuite, euh, le deuxième facteur c'est le temps, c'est-à-dire que chaque secteur doit être parcouru euh, en 3 heures ou 4 heures de temps euh, maximum, pour éviter qu'il y ait trop de déplacements des individus d'un secteur à l'autre. Et puis ensuite, euh, dernier facteur, c'est le, le facteur euh, physique, c'est-à-dire que chaque secteur est délimité par euh, une arête, par un fond de vallon, ou par, euh, par une marque un peu originale du milieu physique, a, afin que si des animaux passent d'un secteur à l'autre, euh, les observateurs puissent facilement déterminer s'ils sont sur le secteur A ou sur le secteur B. C'est un animal qui est à part entrée aux antilopes du point de vue, du point de vue filiation, qui vit en montagne mais qui serait capable de vivre beaucoup plus bas. D'ailleurs, on peut le trouver dans des milieux forestiers, dans, beaucoup plus bas en montagne. C'est un animal euh, bien adapté au froid, à la neige et, et aux pentes. Alors, contrairement au bouquetin, il apprécie moins les milieux très escarpés, les, les falaises. C'est un animal qu'on rencontre dans les pelouses un peu raides, les éboulis. détermine les classes d'âge en fonction de la hauteur des cornes. Donc les jeunes de l'année ont des toutes petites cornes qui sont en dessous des oreilles. Euh, les jeunes qui sont nés l'année précédente ont des cornes qui arrivent à peu près à la hauteur des oreilles. Et les, quand les cornes sont supérieures aux oreilles, on a donc affaire à des jeunes, à des jeunes adultes ou à des adultes. Le comptage a eu lieu le 19, 20, 21 septembre, enfin ces trois jours-là précisément, sur trois massifs euh, qui sont des entités à l'intérieur du parc national de la Vanoise. Donc prarion sassière sur la haute vallée de l'Isère, sur Val d'Isertigne. Un second comptage qui a eu lieu donc, sur ce qu'on a appelé la rive droite de l'Arc. Donc ça va de Bonneval à, à Termignon. Et enfin, plus au cœur du parc, le massif de Sana Roche Brune. Donc sur ces trois entités, on a dénombré 2000 chamois. Donc ce, ce chiffre paraît important et ça représente à peu près le tiers de, de la population actuellement de l'ensemble du parc Lavanoise. Par contre, ce qui nous inquiète un peu plus, c'est sur deux de ces trois massifs, des baisses assez significatives. Ce qui nous inquiète, c'est la population de la rive droite euh, de l'Arc qui, elle, est passée de 1240 à 800, euh, 820. Donc là, on a 400 chamois de moins sans qu'on ait réellement d'explication. Et enfin, donc, sur le troisième massif, celui qui est interne à la Vanoise, Sana Rouge Brune, on est tombé de 900 à 700 individus. Donc là aussi, on a 200 chamois de moins. Donc vous voyez, au total, il y a 400, 600 chamois euh, qui ont, euh, entre guillemets, disparu euh, en 4-5 ans. On a incriminé là un petit peu la sécheresse et le fait que les animaux soient dispersés. Donc on a pu en, en manquer. Donc c'est vrai que ces sécheresses, elles ont eu tendance à, à perdurer. Et donc ça a pu affecter la survie des plus jeunes, des chamois, donc ce qu'on appelle les cabris. Et euh, donc la, la classe suivante que sont les éterlous euh, se trouve en, en moindre nombre. Et, et donc on a un peu une érosion de la, de la pyramide des âges. Ceci dit, c'est une hypothèse, elle n'est pas toujours euh, avérée. 
Euh, ensuite, euh, on a le, les prélèvements à la chasse. Donc euh, ça ne vaut pas trop pour le massif qui est à l'intérieur du parc, Sana Roche Brune, qui pourtant a perdu 200 chamois. Mais par contre, sur la rive droite, il est probable que les animaux qui cherchent à sortir du parc à migrer, eux, ont, ont été prélevés et, et de façon un peu conséquente, ce qui a aussi pénalisé la population. Donc ça, c'est une seconde hypothèse. Bon, la troisième serait le pastoralisme, qui aujourd'hui, avec l'arrivée des grands prédateurs, nécessite à juste titre d'être gardé à l'aide de Patou. Bon, ça, la compatibilité entre des troupeaux gardés, euh, ces chiens de garde qui font un bon travail, les chamois, doivent être également euh, évincés ou repoussés. Donc euh, voilà, il y a sans doute une part de vérité dans ces trois hypothèses. Et comme toujours en écologie, ce n'est pas une qui prime, c'est une conjonction des trois idées.